नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है नाइन्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम ये प्रैक्टिस टेस्ट जनरल क्वेश्चंस हैं जो सभी साइंटिस्ट बी की पोजीशंस के लिए कॉमन होते हैं और इस बार सारे क्वेश्चंस ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से हैं सो दीज आर जनरल क्वेश्चन दैट आर कॉमन टू ऑल साइंटिस्ट बी एक्सपीरियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट एंड दिस प्रैक्टिस टेस्ट हैज क्वेश्चन ऑन ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी बट फर्स्ट If you are new to my channel, please do subscribe for more such practice tests on various exams related to environmental sciences and free lectures of environmental sciences, as well as job updates. And as Guru Dakshina, if you like this video, please share it among three friends. So Guru Dakshina के रूप में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कम से कम अपने तीन दोस्तों या WhatsApp group WhatsApp groups में share जरूर करें. तो देखते हैं. पहला सवाल. What is keratosis? Keratosis क्या है? A. Preliminary stage of skin cancer caused by chronic arsenic exposure b a skin disease caused by fungus c a bacterial disease or d none of the above the correct answer is a preliminary stage of skin cancer caused by chronic arsenic exposure arsenic ek metalloid hota hai aur jab us arsenic yukt pani ko hum bar bar peete hain jo ki aksar ground water mein arsenic hota hai waise pani ko hum lambe samay tak peete rehte hain to hame skin pe rashes hote hain jisko keratosis kehte hain aur wohi keratosis jab एडवांस स्टेज पर हो जाता है तो वो स्किन कैंसर होता है तो प्रोसेस जो होता है वो स्किन कैंसर का प्रिलिमिनरी मतलब प्रिमिटिव स्टेज है ऑप्शन ए व्हाट इज द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड एज अ कंटेमिनेंट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस क्रिटोसिस एंड स्किन कैंसर व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स होना चाहिए लेट मी करेक्ट इस उसी सवाल को घुमा के पूछा गया है क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को घुमा के कई तरह से पूछ सकते हैं So, which of the following elements found as a contaminant in drinking water causes keratosis and skin cancer? A. Arsenic. B. Cadmium. C. Mercury. Or D. Iron. Correct answer is A. Arsenic. I purposely made these two questions, which are similar but have been twisted, because in the exam the questions are sometimes twisted and the same topic can be asked in multiple ways. Correct answer is arsenic. Arsenic causes keratosis, which later becomes skin cancer. Okay. Arsenic also causes lung diseases. We'll talk about that later when arsenic is inhaled in industries. Match the following contaminants with the diseases that they cause. अब कौन contaminant है और वो कौन सी बीमारी cause करता है उसको देखते हैं. Cadmium, mercury, arsenic, cadmium, calcium, and nitrate. These are the contaminants and disease. We all know that mercury causes Minamata disease, correct? And we also know that arsenic causes keratosis. So let's find the option that has both these two things wrong. So B has to be matched with one, and C has to be matched with four. So here, in this option, B is matched with one, and C is matched with four. So this is the correct option. So mercury causes Minamata disease, arsenic causes keratosis, cadmium causes itai itai disease. ठीक है? Calcium causes gastric issues. जब पानी में calcium बहुत ज़्यादा होता है और hardness ज़्यादा होती है, तो वैसे पानी को पीने से आपको पेट में दर्द, पेट में तकलीफ, digestion का problem ये सब होता है. तो calcium से gastric issues होते हैं. और नाइट्रेट्स कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट जब पानी में ज्यादा होता है और वैसा पानी जब बच्चे पीते हैं तो उनके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और खून की कमी से जो बच्चों का शरीर है वो नीला हो जाता है और वही कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम सो व्हेन नाइट्रेट कंटेमिनेटेड वॉटर इज ड्रंक बाय बेबीज द ब्लड ऑफ द बेबीज लूजेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देर इज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन बेबीज ब्लड वेन दे Drink nitrate contaminated contaminated water and due to reduced oxygen in the blood, the body of the baby turns blue. It's called a blue baby syndrome. So nitrate causes blue baby syndrome. Okay. Now let's do the fourth question. The metalloid arsenic that is often present in groundwater in the Gangetic plains of India and Bangladesh causes all of the above except. So arsenic say. कौन कौन सी बीमारियां होती हैं कैरेटोसिस यस स्किन कैंसर यस गैस्ट्रिक इश्यूज इश्यूज यस आस्ट्रिक आर्सनिक पोल्यूशन इन इट्स इन इट्स माइल्डेस्ट फॉर्म माइट कॉज गैस्ट्रिक इश्यूज एज वेल डी न्यूमोनिया दैट्स नॉट करेक्ट तो आर्सनिक जो होता है वो गैंजेटिक प्लेन्स में पाया जाता है ठीक है और उसकी वजह से कैरेटोसिस तो होता ही है स्किन कैंसर भी होता है और गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं क्योंकि कोई भी अनवॉन्टेड एलिमेंट जब आपके पेट में जाता है तो गैस्ट्रिक इश्यूज पहला सिम्टम होता है लेकिन निमोनिया नहीं होता है निमोनिया की कोई सिम्टम नहीं होती निमोनिया में सर्दी खांसी बुखार होता है तो वैसा कुछ नहीं होता है करेक्ट आंसर नहीं होता है निमोनिया 
Question five, which of the following impurities from drinking water is removed by a physical method, which is boiling? So drinking water has a consign impurity hai jo boiling se nikal jata hai. Temporary hardness, iron, chlorine, arsenic. Correct option is temporary hardness. Because temporary hardness is called, caused by uh, bicarbonates and carbonates of calcium and magnesium. And when we boil the water, the bicarbonate hai, wo carbonate ke form mein convert and it becomes a layer. And if we use the water, then we get the water without hardness. Wala, kam hardness wala mil jata hai, hai? Hum to sab jante hai. We all know boiling removes temporary hardness. By remediation of xenobiotics like melathion through hydrolysis involves detoxification by so by remediation of xenobiotics. Xenobiotic is a foreign substance that comes into a new living system. So by uh, or ecosystem. So xenobiotic like melathion and melathion is a foreign substance. It's not a naturally occurring system substance. So it's a xenobiotic compound. So by remediation of xenobiotic compounds like melathion through hydrolysis involves detoxification by a Removal of water, B, addition of water, both removal and addition of water, or D, removal of phosphate. Simple. Detoxification by hydrolysis. Hydrolysis means a water molecule comes and joins another molecule and it breaks the molecule into two. So addition of water breaks the molecule. That's called hydrolysis. So it's called, it's option is B, addition of water. So remit, hydrolysis ka matlab hota hai ki paani ka judna aur jis molecules se paani judta hai, उस मॉलिक्यूल को दो भाग में तोड़ देता है तो हाइड्रोलिसिस अपने आप में पानी का जोड़ना एडिशन ऑफ वाटर ठीक है और बायोडेमिडेशन का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से तरीके से प्लांट्स या माइक्रोब्स की मदद से किसी टेनोबायोटिक कंपाउंड को सिस्टम में से हटाना उसको बायोडेमिडेशन कहते हैं ठीक है क्वेश्चन 7 कॉलेरा इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉलेरा इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम से होता है ए विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया बी वायरस सी प्रोटोजोआ या डी पैरासिटिक पैरासाइट साइक्लोस्पोरा करेक्ट ऑप्शन इज ए विब्रियो कॉलेरा एंड दैट्स अ बैक्टीरिया कॉलरा विब्रियो कॉलरी से होता है और विब्रियो कॉलरी जो है वो एक बैक्टीरिया होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक इज आर्सेनिक 3 प्लस आर्सेनिक 2 प्लस आर्सेनिक 6 प्लस या सिंपली एटॉमिक आर्सेनिक करेक्ट आर्सेनिक ऑप्शन इज आर्सेनिक 3 प्लस ट्राइऑक्साइड ये सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक है ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअल वाटर बॉन्ड डिजीज इनमें से कौन सा ऐसा वाटर बॉन्ड डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है a. Gadiasis, C. Cryptosporidiasis, C. Campylobacteriosis, D. Shigeliosis. Cryptosporidiasis, Campylobacteriosis, or Shigeliosis. These are all bacterial diseases. Gadiasis is the only protozoal waterborne diseases which is listed here. So, here is the option here. So, Gadiasis is the protozoa, and the other ones are the bacteria. Question 10. So, A is the correct option. Question 10. Cystrosomiasis, also called Bilharzia, is caused by. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टोजोमियासिस इसको बिलहार्जिया भी कहते हैं उस वो किस जीव से होता है फ्रेश वाटर स्नेल्स बैक्टीरिया वायरस या प्रोटोजोआ करेक्ट ऑप्शन है फ्रेश वाटर स्नेल्स फ्रेश वाटर स्नेल्स हुज इंटेस्टाइन इज इंफेक्टेड बाय सिस्टोजोम्स और अ पैरासाइट एंड व्हेन द फ्रेश वाटर स्नेल्स दे दे रिलीज देयर फीकल मैटर इन द फ्रेश वाटर देन दो सिस्टोजोम्स दे आर आल्सो रिलीज्ड इन द फीकल मैटर and that's how fresh water snails contaminated contaminated drinking water by causing and they and it ultimately causes cystrosomiasis okay it's also called bilharzia or snail fever cystrosomiasis bilharzia snail fever ek hi baat hai theek hai aaj ke liye itna hi milti hu aapse agle test mein aur kuch aur videos ke upar jo main central pollution control board se jude jo aapke sawal hote hain ki central pollution control board kab sthapit hua tha unke powers kya kya hain aur scientists bhi hum kaise ban sakte hain bahut sare sawal aise bachchon ke hote hain उनसे जुड़े वीडियोस भी मैं जरूर बनाऊंगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गुरुदक्षिणा के तौर पे इस वीडियो को अपने तीन दोस्तों को शेयर कीजिए कीप वाचिंग माय चैनल